வெல்கம் டு வேறு லெவல் கல்வி யூடியூப் சேனல் கடந்த ப்ரோக்ராமில் ஒரு பத்து ப்ரோக்ராம் உடைய லிஸ்ட்டை நம்ம பார்த்துருந்தோம் அதில் ஹலோ வேர்ல்டு அப்படின்ற ப்ரோக்ராம் நம்ம போட்டிருந்தோம் மல்டிப்ளை ஆஃப் டூ ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் நம்பர்ஸ் அப்படின்றத போட்டிருந்தோம் ரிமைனிங் உள்ள ப்ரோக்ராமை கொஞ்சம் நான் போட போகிறேன் அதே மாதிரி உங்களுக்கும் எக்ஸசைஸ் கொடுக்க போகிறேன் அதை நீங்கள் போட போகிறீங்க ஸோ ஃபைலில் போகிறோம் நியூ அப்படின்ற இதில் ஆப்ஷனில் ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்க எஃப்ஐ ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்க ஃபுல் ஸ்க்ரீனுக்காக எஃப் டூ ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்க சேவ் பண்ணுறதுக்காக ஸோ சேவ் பண்ணுங்கள் இல்லை ஃபைலில் போயிட்டு சேவ் அப்படின்றத ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சிபிபி பிபினு நம்ம இருக்கக்கூடாது சிபிபினால் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்ன்னு அர்த்தம் ஸோ கோஷன்ட் அண்ட் ரிமைண்டர் அப்படின்னு ப்ரோக்ராம் வச்சுக்கலாமா ஸோ ப்ரோக்ராம் பேர் அப்படி தான் இருக்குது ஐ மீன் கோஷன்ட் அண்ட் ரிமைண்டர் தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றதுனால ஸோ வழக்கம் போல் எம்ஏஐஎன் மெயின் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ண போகிறீங்க என்டிஜர் ஏ கமா பி ஏன் ஒரு நம்பர் பின்னு இன்னொரு நம்பர் ரிமைண்டருக்காக ஆர் கோஷண்டுக்காக கியூ அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் ஸோ சிஎல்ஆர் எஸ்சிஆர் அப்படின்றத வழக்கம் போல் கொடுக்கணும் கொடுத்து முடிச்சுட்டு ஜிஇடிசிஹெச் கெட் சிஹெச் கெட் சிஹெச் எதுக்காக அவுட்புட் வந்து நமக்கு ஹோல்டில் ஹோல்ட் ஆகி நிற்கிறதுக்காக கிளியர் ஸ்க்ரீன் ப்ரீவியஸ் அவுட்புட்டோடைய அந்த ஸ்க்ரீனில் கிளியராக இருக்கிறதுக்காக ப்ரீவியஸ் அவுட்புட் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக சரி இப்போ பிரிண்ட் ஆஃப் பிரிண்ட் ஆஃப்ன்றது அவுட்புட் ஃபங்க்ஷன் நமக்கு தெரியும் ஸோ இதில் நான் என்ன கொடுக்க போகிறேன்னா என்டர் த டூ நம்பர்ஸ் அப்படின்னு இதிலே கொடுத்துப்போம் ஒரே நம்பராகவே என்டர் த டூ நம்பர்ஸ் ஒன்று டிவைட் டிவைடண்டுக்காக இன்னொன்று டிவைஸருக்காக ஸோ ஸ்கேனஃப் எஸ்சிஏஎன்எஃப் ஸ்கேனஃப் ரெண்டு நம்பரும் இங்கே கூட வாங்கிக்கலாம் தனித்தனியாக வாங்குகிற மாதிரி போன ப்ரோக்ராமில் பார்த்தோம் ஸோ இங்கே ஒரே இடத்துல வாங்குகிற மாதிரி பார்க்க போகிறோம் பர்சன்டேஜ் டி காமா பர்சன்டேஜ் டி ரெண்டு நம்பர் வாங்குகிறோம் எந்த நம்பர்லாம் அது அட்ரஸ் ஆஃப் ஏ அண்ட் அட்ரஸ் ஆஃப் பி அண்ட் ஏ கமா அண்ட் பி வாங்கியாச்சு சரி நெக்ஸ்ட்டு ப்ராசஸ் வந்து கோஷன் கண்டுபிடிக்கணும் கோஷனுக்கு என்ன பண்ணணும் கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டிவைட் பை பை இது நார்மல் டிவிஷன் நார்மல் டிவிஷனில் நமக்கு கிடைக்கிறது கோஷன் தான் கிடைக்கும் ரிமைண்டருக்கு நாம் என்ன ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பர்சன்டேஜ் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஆனால் பர்சன்டேஜ் ஆப்ரேட்டர் இங்கே பர்சன்டேஜுக்கு வந்து மாடுலஸ் டிவிஷன் அப்படின்னு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் சொல்லுவோம் சரி இப்போது ப்ரிண்ட் எஃப்ல பிஆர்ஐஎன்டி ப்ரிண்ட் எஃப் என்ன என்ன சொல்லணும் இதில் த ரிமைண்டர் ஆர்இஎம்ஐஎன்டிஇஆர் ரிமைண்டர் இஸ் பர்சன்டேஜ் டி ஏன்னா அது ஒரு இன்டீஜர் நம்பர் தானே அதனால் பர்சன்டேஜ் டி அது எதை ரெஃபர் பண்ண போகுது ஆரை ரெஃபர் பண்ண போகுது அதே மாதிரி இன்னொன்று இதே மாதிரி அப்படி ஒன்று இன்னொரு லைன் எழுதிக்கோங்க அது கோஷனுக்காக எடிட்க்கு போகிறீங்க காப்பி காப்பி எழுதிட்டு அடுத்தது பேஸ்ட் எடிட்டில் போயிட்டு பேஸ்ட் பேஸ்ட் பண்ணுறீங்களா இப்போ இந்த ரிமைண்டர்னு இருக்கிற இடத்துல நாம் என்ன பண்ணணும் கோஷன் அப்படின்னு கொடுக்கணும் கியூஓ கொஷன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டீங்களா இங்கே ஆர் அப்படின்னு இருக்கிற இடத்துல கியூ அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறீங்க எங்கே இந்த இடத்துல கொடுக்கணும் ஸோ கியூ அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறீங்க ஸோ கண்ட்ரோல் எஃப் நைன் நம்பர் சிக்ஸ் ஒன்று கொடுப்போம் சிக்ஸ் டிவைட் பை ஃபோர் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சிக்ஸ் அண்ட் ஃபோர் கண்ட்ரோல் எஃப் நைன் சிக்ஸ் ஃபோர் டிவைட் பை டூ ஒரே நிமிஷம் இப்போ நம்ம ரெண்டு நம்பர் வாங்கணும் ஸோ கண்ட்ரோல் எஃப் நைன் சிக்ஸ் அண்ட் ஃபோர் கொடுத்தீங்கன்னா ஒன் ஃபோர் ஜார் ஃபோர் ரிமைண்டர் டூ ரிமைண்டர் டூ கோஷன் வந்து ஒன் ஸோ இதே மாதிரி கோஷன்ட்டு ஒருவேளை சம்டைம் ரிமைண்டர் இல்லாமல் கூட இருக்கலாம்ல அந்த மாதிரியான ப்ரோக்ராமுக்கெலாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா பாருங்கள் ஃபோர் இன்னொன்று டூ 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 ஜார் ஃபோர் ரிமைண்டர் இருக்காது ரிமைண்டர் உங்களுக்கு ஜீரோவாக கிடைக்கும் ஸோ ரிமைண்டர் இருந்தால் ரிமைண்டர் சொல்லணும் இல்லைன்னா ரிமைண்டர் வந்து இருக்காது ஸோ இது நாம் கோஷன்ட் அண்ட் ரிமைண்டருக்கான ப்ரோக்ராம் சரி அடுத்தது என்ன சி ப்ரோக்ராம் டூ ஸ்வாப் டூ நம்பர்ஸ் ரெண்டு நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க 
அந்த ரெண்டு நம்பரை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம்லேயே நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அதை நான் எரேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ எடிட்டில் போகிறேன் கட் கட் பண்ணியாச்சு என்டர் த டூ நம்பர்ஸுன்னு நம்ம கொடுக்க போகிறோம் இங்கே இதெல்லாம் தேவையில்லை ஒரு இங்கே என்ன லாஜிக் அப்படின்னா ஏ பி அப்படின்னு ரெண்டு நம்பர் ஏல ஒரு நம்பரை ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் பியில் ஒரு நம்பரை ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் இந்த ஏல உள்ள நம்பர் உதாரணமாக ஃபைவ்னு வச்சுக்கோங்க பியில் உள்ள நம்பர் ஃபோர்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட் என்ன கிடைக்கணும்னா ஃபைவ் ஃபோர்னு கிடைக்கிறது கொடுத்த நம்பர் ஃபோர் ஃபைவ்னு கிடைக்கணும் அதாவது ஏல ஃபோரும் பியில் ஃபைவும் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கணும் அது எப்படின்றத பாருங்கள் ரெண்டு நம்பரை வாங்கியாச்சு வாங்கிட்டு டெம்ப்ரரி வேரியபிள்னு ஒன்று வச்சுக்கிறேன் அதுக்கு பேர் டி அப்படின்னு கொடுத்துப்போம் இங்கே உள்ளது அங்கே தூக்கி வச்சு அங்கே உள்ளது அங்கே தூக்கி வைக்கிற மாதிரியான அதே பாலிசி தான் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ அதாவது ஏல இருக்கிற நம்பரை டெம்ப்ரரி வேரியபிள் ஒரு எம் டி பாக்ஸில் தூக்கி வைக்க போகிறோம் அடுத்தது ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பி பியில் உள்ள நம்பரை இப்போதைக்கு ஏ எம் டியாக இருக்கும் அதில் தூக்கி வைக்க போகிறோம் அடுத்தது B is equal to T. ஏன்னா பியில் உள்ள நம்பரை ஏல வச்சதுனால டி இப்போதைக்கு பி இப்போதைக்கு எம் எம் டியாக இருக்கும் ஸோ டீல உள்ள நம்பரை தூக்கி பியில் தூக்கி போடுறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் லைனுக்கான மீனிங் ஏல உள்ள நம்பரை டீல தூக்கி போடுறோம் ஸோ இப்போ ஏ எம் டி ஆகுது அதனால் பியில் உள்ள நம்பரை ஏல தூக்கி போடுறோம் இப்போ பி எம் டி ஆகுது எம் டி ஆகுதுன்ற மாதிரி அசியூவ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது பி இப்போதைக்கு எம் டியாக இருக்கிறதுனால டீல உள்ள நம்பரை பியில் தூக்கி போடுறோம் ஸோ ஃபைவ் ஃபோர்னு நாம் கொடுத்தா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ பிரிண்ட் எஃப் பிரிண்ட் எஃப் கிவன் நம்பர்ஸ் என்னன்றது கொடுத்த நம்பர் என்னன்றது நாம் ஃபஸ்ட்டு சொல்லணும் த கிவன் நம்பர்ஸ் ஆர் த கிவன் நம்பர்ஸ் ஆர் ரெண்டு பர்சன்டேஜ்டி இங்கே கொடுக்கணும் எதுக்கு ஒன்று ஏ இன்னொன்று பி ரெண்டு பர்சன்டேஜ்டி கொடுக்குறீங்களா நம்பர் ஒன் அது ஒன்று வந்து ஏக்காக இன்னொன்று பிக்காக சரி அடுத்தது கிவன் நம்பர்ஸ்னு கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் இன்டர்சேஞ்ச் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் அப்படின்றத பற்றி பார்க்கணும்ல அதுதான் நம்ம நம்மளுடைய ப்ரோக்ராம் ஸ்வாப்பிங்கான ப்ரோக்ராம் ஸோ தப்பாக பேஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஸோ கட் இப்போ எதை காப்பி பண்ணணும் இதை தான் காப்பி பண்ணணும் காப்பி பண்ணி எடிட்டில் போயிட்டு காப்பி அதே இதை அப்படியே தூக்கி வச்சு இங்கே பேஸ்ட் எடிட்டில் போயிட்டு பேஸ்ட் இது எல்லாத்துக்குமே ஷார்ட் கட் முடிஞ்ச அளவு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இது த கிவன் நம்பர்ஸ் ஆர்னு கொடுக்குறதுக்கு பதில் த நம் ஆஃப்டர் ஸ்வாப்பிங் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் ஆஃப்டர் ஸ்வாப்பிங் எஸ்டபிள்யூ ஏ பிபிஐஎன்ஜி ஸ்வாப்பிங்னா இன்டர்சேஞ்சிங் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஆஃப்டர் ஸ்வாப்பிங் ஸோ அதுலேயும் ஏ கமா பின்றத நாம் கொடுக்குறோம் ஸோ இந்த கிவன் நம்பர்ஸ்ன்றத வந்து நாம் எங்கே வைக்கணும் அப்படின்னா இது நாம் ஸ்வாப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வைக்கணும் ஸோ இதை கட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல அதாவது கொடுத்த உடனேயே பிரிண்ட் பண்ணுற மாதிரி நாம் வந்து இது பண்ணுறோம் ஸோ த கிவன் நம்பர்ஸ் அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஃபைவ் கமா ஃபோர்னு கொடுத்தா ஃபைவ் ஃபோர்னு நமக்கு பிரிண்ட் ஆகும் இதை நாம் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இங்கே ஒரு ஸ்லாஷ் என் ஒன்று கொடுத்துக்கிறேன் இதுக்கு பேர் எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் அதாவது அடுத்த லைனுக்கு பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்காக இது ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ கண்ட்ரோல் எஃப் நைன் என்ட்ட த நம்பர் ஃபைவ்னு ஒரு நம்பர் ஃபோர்னு ஒரு நம்பர் இப்போ நமக்கு என்ன அவுட்புட் கிடைக்கும்னா த கிவன் நம்பர்ஸ் ஆர் ஃபைவ் ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் அடுத்தது ஆஃப்டர் ஸ்வாப்பிங் ஃபோர் ஃபைவ்னு கிடைக்கும் பார்த்தீங்களா த கிவன் நம்பர்ஸ் ஆர் ஃபைவ் ஃபோர் ஆஃப்டர் ஸ்வாப்பிங் ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ இது நம்மளுடைய ஸ்வாப் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னாடி உள்ள வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி ஆவரேஜ் மார்க் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒரு மூணு மார்க் வாங்கிக்கோங்க எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீனு மூணு வேரியபிள் வச்சுக்கோங்க ஆவரேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஓப்பன் ப்ராக்கெட் எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ப்ளஸ் எம் த்ரீ க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் ஸ்லாஷ் டூ த்ரீ அப்படின்னு கொடுங்க ஏன்னா மூணு மார்க் வாங்கியிருக்கீங்க ஸோ இப்போ ஆவரேஜ் பிரிண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ப்ரோக்ராம்க்கான ரிசல்ட் கிடைக்கும் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிளுக்கு நாம் என்ன பண்ணணும் ஆஃப் இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஹெச் பி இன்ட்டு ஹெச் பியோட வேல்யூவும் ஹெச்சோட வேல்யூ மட்டும் நம்ம ஸ்கேனஃபில் வாங்கணும் ஹாஃப்ன்றத வந்து ஆஃப்னே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஒன் பை டூ இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஹெச் அதாவது ஒன்
இந்த ப்ரோக்ராம் அதாவது ரிமைனிங் இந்த ஃபோ சிக்ஸ் ப்ரோக்ராம்ஸில் போடுறதுல உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் எங்கள்கிட்ட மறந்துடாமல் கேளுங்க நம்மளுடைய ப்ரோக்ராமை வந்து அடிக்கடி வாஷ் பண்ணுங்கள் டவுட்ஸ் இருந்தால் கேளுங்கள் ஏதாவது புரியலை அப்படின்னா நீங்கள் எங்களுக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் வேறு லெவல் ப்ரோ வேறு லெவல் கல்வின்ற யூடியூப் 